Okay, das mit Erakus lief doch deutlich reibungsloser als ursprünglich erwartet. Und wir haben mir mal schnell die Schätze holen, weil später wird das deutlich schwerer. Na, ich sag mal nicht warum. Alles mit Erakus meine ich halt insofern, als wir es gleich beim zweiten Versuch geschafft hatten. Was ihm natürlich zugestoßen ist, finde ich ziemlich mau. Er ist, glaube ich, so ziemlich die allererste Kingdom Hearts Figur, die wirklich augenscheinlich zumindest gestorben ist. Nein, nicht auf die Wand schlagen, Junge. Und man sieht auch, hier gibt es kein Weltenthema. Alle sind Dunkelheit gehüllt. Ist hier noch irgendwo eine? Ja, da hinten. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das ausreicht. Die Schatzliste angeht. Irlands Aufbruch, Aufbruch haben wir alles. So. Wie viele Stunden? Gab mal weniger unter als sechs Stunden. Also, wir sind hier schon extrem schnell durchgekommen. Machen wir uns jetzt auf in die letzte Welt. Das Schlüsselschwert, was ich jetzt ausgerüstet habe, Chaosbringer, hat einen extrem hohen Angriffswert. Ich wollte mal kurz gucken, ob wir den Genesungsschlag drin haben. Ja, haben wir alles gut, alt schick. Dafür dann wiederum einen sehr geringen Magiewert, aber das ist nicht schlimm. Solange wir mehr als ein HP damit wiederherstellen können, wird dieses Schlüsselschwert uns sehr gute Dienste leisten. So, und dieses Thema haben sie ja auch benutzt gehabt in dem einen Secret Ending. Also jetzt hört man zwar nicht die Passage, aber gleich. Genau jetzt. Vor allem, das ist auch hier durchgängig zu hören, auch während Kämpfen. Ich liebe dieses Thema. Es ist halt wirklich so, 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 wie soll ich sagen, ominös. Gibt's hier noch irgendwo irgendwas? Ich glaube, hier habt an irgendeiner Ecke noch ein Sticker. Ach, ich weiß jetzt nicht mehr wo. Genau. Vielleicht sogar hier oben irgendwo. Vielleicht wurde er auch erst später gespawnt oder freigeschaltet, wenn man das Spiel durch hat, die Story. Und da sind wir jetzt gerade auf dem besten Weg dahin. Auf jeden Fall, dass wir es heute schaffen sollten. Muss ich mir aber überlegen, ob wir danach noch weiter Birth by Sleep zocken wollen. Weil eigentlich hätte ich doch mal Bock auf ein bisschen Abwechslung. Dann könnte es vielleicht sein, dass ich auf Level 1 Kingdom Hearts 1 überswitche. Oder weiter für die Party Trophäe farme in Channel of Memories. Ja und ihr seht ja auch bei den Gegnern. Machen wir verdammt viel Schaden. Sind sie auch bei uns. Auf jeden Fall deutlich besser als vorher. Ja, man hat hier diese kleinen Gimmicks, dass wenn man von diesen Tornados getroffen wird, man gegen größere Gegner kämpfen muss. Manchmal sind die Gegner auch viel schneller oder viel langsamer. So, und jetzt dürften Schuhe gespawnt sein. Und der eine Heilpot da oben. Und weg ist der Heilpot. 
Uns wurde nicht wirklich gezeigt, wie genau Eracus gestorben ist. Ich glaube, wenn man sich die Geschichte durchliest, steht da drin, dass er irgendwie in Terra Schüsselschwert reingefallen ist oder in sein eigenes. Irgendwie sowas scheint da. Können wir gleich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall sah es ein bisschen merkwürdig aus. Oder ob vielleicht Xea noch ihn gebackstabbt hat. Aber dann glaube ich, hätten sie es doch deutlicher gezeigt. Ich meine, sie haben gezeigt, wie Break sein Auge verliert. Also warum sollten sie sich dort jetzt irgendwie zurückhalten? Können wir kurz lesen. Geschichte, der letzte Part hier, Land des Aufbruchs. Doch Meister Irakus stolpert unglücklich und fällt in Terra Schwert. Ja, er ist voll gestolpert. Man gesehen. Ach ja. So. In diesem Tal sind die Gegner beschleunigt. Da kann man hier so an diesen gelblichen Hintergrund. Es kann etwas nervig werden, vor allem wenn jetzt hier diese Bälle spawnen. Genau, da sind sie auch schon. Hier das anti treffen Nice. Und jetzt haben wir auch hier den dunklen Impuls als Kommandostil. Ach ja, und eine Sache noch zu dem Zusammentreffen von Terra und Riku. Weil man kann ja tatsächlich sagen, dass Terra so ein bisschen mitverantwortlich dafür ist, dass Riku so ein Bedürfnis danach hatte, die Außenwelt zu sehen. Auch wenn er sich, wie wir schon gemerkt haben, im Vorfeld dafür interessiert hat. Ich habe mal in der Zwischenzeit... Ach, guck, was man bräuchte für Immunität. Da braucht man zweimal Feuer und einen Kraftkristall. Also müssen wir uns das nochmal dann kurz besorgen. Wenn wir bei den finalen Kämpfen auf ganz auf muss ich ja gehen wollen. Okay, gut, Glück gehabt, dass wir... Nein, Pech. Gott, wo ist denn Vikra? Jetzt muss ich noch wieder herstellen. Okay, shit. Ich hoffe, dass das Mirapla da hinten auch mal getroffen wird. Ne, das ist da ganz hinten leider nicht. Auch leider keine AP wiederhergestellt bekommen. Gut, dafür ist... Na toll. In der einen Sekunde musst du mich natürlich treffen. Ich muss auch vor allen Dingen aufpassen, wenn wir einen von diesen Bossfights verlieren. Also es wird ein Boss-Marathon. Die letzten Fights hier. Da muss ich unbedingt auf äh, nochmal versuchen gehen und nicht auf äh, fortsetzen. Weil ansonsten müsste man alle Bossfights nochmal machen. Das ist mir glaube ich während meines Level 1 Playfuß hier im Birth by Sleep passiert. Das ist das Nervige, wenn neuer Versuch nicht die Standardoption ist. Zumindest das haben sie in 3D hinbekommen. Dass man da automatisch hin geleitet wird, sollte man mal drauf gehen. Bei einem Bossfight. Schade. So. Na komm, triff. Okay, wo haben es? Nein. Tja, leider habe ich den da hinten nicht erwischt. Der wird mir Problemchen bereiten noch. So, wo ist er? Da ist er. Oh nein. Oh, ich hab noch viel Kraft. Gut, und damit sollten wir es hoffentlich schaffen. Ah, nee, stimmt, das kommt auf die Myra-Planelle. Warum werde ich disrupted? Deswegen benutze ich auch später viele von den stärkeren Moves überhaupt nicht, weil man 
währenddessen auch ähm, total ausgeliefert ist und man in, in einer total langen Animation feststeckt. Also sowas wie Ars Solum werde ich nur benutzen gegen Gegner, wo wir sowieso schon einen guten Levelvorteil haben. Hm, stimmt, ich könnte mal gucken, wie es mit unseren Kommandos jetzt gerade aussieht. Ich weiß, vielleicht haben wir ja sogar genügend einzelne Feuermagie bei uns durch irgendeinen Zufall. Ah, soll ich es machen? Ach komm, wir können uns das mal. Ja, Mega Flair, so ziemlich für Mobfights das äh, stärkste Kommando, was man benutzen kann. Und auch fürs Grinding ist es extrem gut geeignet. So, nee, dann nehme ich dann doch lieber so. Ersetze das durch Ars Solum. Und wir haben sogar zweimal Feuer, sehe ich gerade. Toll. Jetzt hier Ars Solum rein und hier machen wir einfach mal, pff, keine Ahnung, eigentlich relativ Fumpe, irgendein, irgendein Heilzauber einfach damit drin. Ja, und ich glaube, es ist ja nicht möglich, dass man allen Tornados entkommen kann. Also die bewegen sich dann auch automatisch auf einen zu, wenn man sich nähert. Auch wenn man versucht zu fliehen. Gott. Okay, jetzt machen, sind sie gerade aber deutlich zu schnell für mich. Okay, Glück gehabt. Nein! Genau das meinte ich. Man ist so lange in der Animation drin. Ne? Nein. Und auch so, deswegen ist es keine verlässliche Option. Ich sollte vielleicht auch mal einen anderen Deling benutzen als Ventus, aber der ist gerade so effektiv gegen die schnellen Viecher. Deswegen werde ich jetzt mal doch mal noch weiter dabei bleiben. Es trifft doch mal irgendwas. Nicht immer kurz vorher aufhören. Nö, trifft er auch mal. Uff, oh Gott. Na, soll ich es tun? Ich tue es mal. Okay, ich habe das Gefühl, dass das überhaupt nichts gemacht hat. Ja, die haben mal so gut wie gar keinen Schaden davon getragen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil die, wenn die sich so im Boden vergraben, weniger Damage abbekommen. Beziehungsweise ich auch noch relativ an der Level bin und der Schlüsselspät ist ja nicht wirklich für Magie geeignet, was ich gerade ausgerüstet habe. Alles Faktoren, die man mit einbeziehen muss in die Wertung von dem Angriff. So, wir sind noch da. Ich sehe jetzt noch drei. Aber erstmal schnappen wir uns hier die Tour. Ah, dort haben wir den berüchtigten Windschneider. Die beiden Feuer sind schon auf Level 3. Schön. Und hier Feuer, Feuer und den Kraftkristall dort rein und haben damit Immunität. Da wollten wir jedes Mal bei uns jetzt heilen. Kann man nicht mehr getroffen werden. Wir haben, sind währenddessen äh, ja, Invincible. Wo ich denn das entsprechende Feuer? Äh, was ist denn... Da ist es. Kann ich eigentlich weiterhin Erfahrungspunkte sammeln fürs letzte Abschlusskommando, wenn ich das habe? Nee. Nur kann ich leider nicht. Na, dann switchen wir nochmal kurz um. Und dann für die Bossfights wechsle ich dann wieder auf den Genesungsschlag rüber. Wenn man währenddessen auch invincible ist und immer schön Gesundheit zurückbekommt. Eigentlich auch ziemlich broken. So, diesmal wieder mal einen Raum, wo die Gegner etwas größer sind. Wir hatten bisher noch kein Glück gehabt, dass wir mal einen Raum erwischen, wo die Gegner mal langsamer sind. Ich weiß gar nicht, ob das gescriptet oder RNG ist. Triff doch mal. Oh Gott. 
Shit. Jetzt portet der sich bestimmt. Ah, hätte der uns getroffen, der Blitztyp wäre mal gestorben. Huge, in dem großen Raum sollten wir eigentlich alles treffen. Gut. Irgendwie ist das merkwürdig. Man preit so komisch an den ab. Huch. Wo ist er denn? Ach, da. Hm. Gut, wir beenden mal wieder den Dealing. Ich heile mich mal kurz zwischenzeitlich und mache jetzt mal den hier. Okay, mega viel bringt so gut wie gar nichts. Bei unserem aktuellen Setup. Gut. So, noch zwei Tornados oder? Ja, doch, noch zwei. Dann stellen wir uns euch direkt. Schon wieder. Schade, wird weg. Der trifft irgendwas. Könntest du so sagen, das ist so ein bisschen das Pendant zu Turbsucht. Wow. Nur dass der Move halt von Terra ist. Okay, hoffentlich schaffen wir es diesmal. Ja, okay. Diesmal haben wir es geschafft, die Sanduhr zu killen, bevor sie uns stoppen konnte. Nein. Oh Gott, Mann. Ich kann nicht mal sehen, wo die Schläge herkommen. Einfach viel zu groß. Und die Kamera spielt auch nicht gerade mit. Gut. Ich hoffe. Oh, jetzt bist nur du da. Irgendwas ist merkwürdig an diesen großen Gegnern, dass man da, da so schlecht rankommt. Okay, klingt auch was. Nice. Ja, mit der Reichweite, die wir durch die Klingen Aura erhalten. So etwas eigentlich schaffen. Oh, warten wir mal kurz. Ja, yeah, jetzt macht er richtig viel Schaden. Gut, na endlich. Okay, was freut mich, dass wir Immunität in uns jetzt schon machen konnten. In anderen Worten, wir müssen nicht großartig Vorbereitungen treffen, bevor wir jetzt gegen die letzten Gegner ziehen. Gut. Der letzte Raum auch wieder so ein Dreck hier. Den vergrößerten. Weißt du, ob ich den Shotlock benutzen? Hier Nummer 1. Nummer 2. Die eine Burgenfähigkeit, die ich mir noch gönnen muss, ist Esprit. Also wenn man Schaden leidet, dass dann Fokus regeneriert wird. Vor allen Dingen durch Terras mangelnde Ausweichoptionen wird das während der späteren optionalen Aufgaben uns deutlich entgegenkommen. Oh Gott, trifft doch mal, Junge. Danke. Hast schon so lange gesperrt und dann haut, triffst du trotzdem nicht. So, und die letzte Welle. Und der trifft viel. Na, schaffen wir das Level ab? Ja. Nice. Gut, dann starten wir auf Level 27 gegen alle Gegner, die jetzt kommen werden. Gegen alle Bosse. Ist ein bisschen zu wenig, aber sollte eigentlich, wenn wir uns Mühe geben, trotzdem ausreichen. Gut. Okay, dann gönnen wir uns jetzt hier noch die letzten paar Truhen, die in dem Areal noch verteilt sind. 
Und dann ziehen wir gleich weiter. Mit den Fights. Was haben wir denn hier schönet? Okay, ein Mega-Ether. Dann ist hier bestimmt noch eine Truhe. Genau. Megatrank. Gut. Dann dürfen wir jetzt soweit hier erstmal durch sein in dem Gebiet. Ja, das sage ich. Und da ist erstmal noch eine Truhe. Die vollkommen übersehen habe. So, okay. Vollrad Finale Stufe erreicht. Das heißt, wir schauen jetzt mal kurz bei Mogli vorbei. Die okay, luftstar karte haben wir jetzt bekommen. Also das Mintrapez würde uns bestimmt weiterhelfen, aber ich lasse es erstmal außen vor. Ah, Blitzsturz haben wir leider noch nicht. Das ist ziemlich bedauerlich, aber müssen wir es erstmal ohne die versuchen. Ich nehme mal luftstar karte mit rein. Ach ja, und noch ein Move, den ich unbedingt haben wollte, war... Entflammen. Hoffentlich hat er das. Ja, da hat er das. Okay. Mega Flair soll aus. Vita kann raus. Eurer kann raus. Ah, Solum auch. Weg damit. Das wird uns nur umbringen, wenn wir es einsetzen. Jo, die Schmetterklinge, die haben wir. Das Minentrapez, das brauchen wir. Wir brauchen einen Flammen, wo wir uns eben gerade erst besorgt haben. Und eigentlich im Idealfall noch ein weiteres Heilkommando, aber darauf können wir im Notfall auch erstmal verzichten. Achso, schade. Es braucht zwei Slots. Da ist der Move gar nicht mal so gut. Erst jetzt hast du die halbe AC-Karte fertig, ja. Es gibt verdammt viel in dem Spiel zu erledigen. Das stimmt tatsächlich. Ah, Dreh und Schmetter kriegen nämlich nicht mit rein. Ach komm hier. Wir spielen safe. Wir nehmen noch ein zweites Heilkommando mit rein. Ich wollte nur, dass uns hier noch irgendwie irgendwas fehlt. Also der Rachesturz. Hätte ich spüren können, dass wir den Rachesturz noch irgendwo herbekommen würden. Dann das Abschlusskommando ändere ich wieder um auf den Genesungsschlag. Gut. Dann speichern wir jetzt auch mal wieder seit Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich in Assassin's Creed Origins reingepackt habe. Ich glaube, es dürfte irgendwas um die 70 Stunden sein. Und äh, ich bin auch noch nicht annähernd fertig. Also ich habe da auch noch einiges vor mir, bevor wir dort wirklich durch sind. So, gut, dann kommen wir jetzt eine ganz schön lange Sequenz an Cutscene. Du hast die Woche fast jeden Tag AC gestreamt. Ja, man, man hat wirklich viel zu tun. So, jetzt kommt ja eine große Menge an Cutscenes, langen Cutscenes. Ich schon mal kurz auf Klo, schenke einen neuen Kaffee ein und dann sehen wir uns gleich mit den finalen Bossfights wieder.